హే గాయస్ వెల్కమ్ టు ద వీడియో ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాజిక్ ఇన్ ఎంసీయు ఇందులో మనం కవర్ చేయని అన్ని రిమైనింగ్ మారల్ మ్యాజిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ మ్యాజిక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా ఎందుకంటే వాటిని మార్వెల్ లో కూడా ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకున్నారు అంతే కాబట్టి వీలైనంత వరకు మార్వెల్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న రిమైనింగ్ అన్ని మ్యాజిక్స్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను కలెక్ట్ చేశాను సో ఇక టైం ఏం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్ స్టార్ట్ దిస్ So first, Divine Magic. MCU Divine Magic ని మూన్ నెట్ షో తో ఫేజ్ ఫోర్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కానీ నిజానికి ఫేజ్ త్రీ లోనే బ్లాక్ పాంతర్ మూవీలో బాస్ట్ అపియరెన్స్ తో చూపెట్టారు బాస్ట్ అండ్ మూన్ నైట్ కి పవర్స్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ అయిన కోన్ షో ఇద్దరు కూడా ఏన్సెంట్ ఈజిప్టియన్ గాడ్స్ సో ఈ ఏన్సెంట్ ఈజిప్ట్ గాడ్స్ అందరూ డివైన్ మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేయగలరు అండ్ ఈ డివైన్ మ్యాజిక్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారనే విషయం ఇంతవరకు మారల్ కామిక్స్ వాళ్ళు ఎక్కడా రివీల్ చేయలేదు ఎల్డర్ గాడ్స్ టైమ్ లో కొంతమంది ఈ మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేశారు అంతేకాకుండా ఈజిప్ట్ ఈజిప్టియన్ గాడ్స్ కి ఎల్డర్ గాడ్స్ కి కూడా బ్లడ్ రిలేషన్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మార్వెల్ లో డివైన్ మ్యాజిక్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుండే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉందని తెలుస్తుంది ఇక ఈ డివైన్ మ్యాజిక్ ని కామిక్స్ లో అండ్ లైవ్ యాక్షన్ లో పర్ఫెక్ట్ గా వాడిందంటే కోన్ షూ అండ్ తన మూన్ నైట్ అవతార్స్ ఈ డివైన్ మ్యాజిక్ తన యూజర్ కి చాలా అబిలిటీస్ నే గ్రాండ్ చేస్తుంది లైక్ సూపర్ హ్యూమన్ స్ట్రెంత్ స్టామినా డ్యూరేబిలిటీ వెపన్ సమని కాన్జురేషన్ ఎనర్జీ బ్లాస్టింగ్ రిజరాక్షన్ మూన్ నైట్ ని ఎన్ని సార్లు చంపినా తను మళ్లీ తిరిగి వస్తూనే ఉంటాడు చెప్పాలంటే కోన్ షూ ఉన్నంత వరకు మూన్ నైట్ ని ఇంకా తన వేరే అవతార్స్ ని చంపే ఛాన్స్ ఉండదు అండ్ డివైన్ మ్యాజిక్ తన యూజర్ కి ఇచ్చే మెయిన్ ఎబిలిటీ టైం మ్యానిపులేషన్ కామిక్స్ లో కోన్ షూ ని చాలా అకేషన్స్ లో గాడ్ ఆఫ్ టైమ్ గా మెన్షన్ చేశారు అలాగే కోన్ షూ తన ప్రైమ్ లో డివైన్ మ్యాజిక్ హెల్ప్ తో టైమ్ ని ఆల్మోస్ట్ టైమ్ స్టోన్ కి ఈక్వల్ గా మ్యానిపులేట్ చేయగలడు సో ఇది మూన్ నైట్ ఆర్ కోన్ షూ డివైన్ మ్యాజిక్ పవర్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ నెక్స్ట్ డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ఈ డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ని ఆల్రెడీ ఎంసీయు డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ తో చాలానే రివీల్ చేసింది మనం ఈ మ్యాజిక్ సిరీస్ లోని ఫస్ట్ వీడియో లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ఒక అదర్ డైమెన్షనల్ మ్యాజిక్ దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఔటర్ డైమెన్షనల్ ఎంటిటీ అయిన డోరమాము కి ఏదో ఒకటి సాక్రిఫైస్ చేయాలి దాని బదులుగా డోరమాము తన ఓన్ డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఇస్తాడు ఇక డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ తో ఆ యూజర్ లైఫ్ స్పాన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరిగిపోతుంది ఇయర్లీ ఇమ్మోర్టాలిటీ ని గెయిన్ చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళ ఫిజికల్ స్టేటస్ చాలా వరకు బెటర్ అవుతుంది డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ వన్ లో ఏన్సెంట్ వన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పైన కొంచెం కూడా షివర్ అవ్వదు కానీ అక్కడే ఉన్న డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ చిల్ అయిపోతూ ఉంటాడు అంతేకాకుండా లోయర్ లెవెల్ రియాలిటీ వార్పింగ్ పవర్స్ వెపన్ కాన్జురేషన్ సరౌండింగ్స్ లో ఉండే ఎంటీ స్పేస్ తో కైసీలియస్ గ్లాస్ లైక్ వెపన్స్ ని క్రియేట్ చేశాడు అలాగే మిర్రర్ డైమెన్షన్ లోకి వెళ్లకుండానే శాంటమ్ బిల్డింగ్ రియాలిటీని వాప్ చేశాడు డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ లో ఉండే ఒకే నెగిటివ్ ఈ మ్యాజిక్ ని తన యూజర్ ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోలేకపోతే వాళ్ళు మైండ్ లెస్ వన్స్ అని క్రియేటర్స్ గా మారిపోయి డొరమాము కి ఎప్పటికీ సాల్వ్ చేస్తారు వాట్ ఇఫ్ లో స్ట్రేంజ్ కూడా డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ స్పెల్స్ తోనే డేంజరస్ క్రియేటర్స్ ని తన సోల్ లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు అలాగే ఏన్సెంట్ వన్ ఈ మ్యాజికల్ స్పెల్ తోనే స్ట్రేంజ్ ని రెండు వేరు వేరు కౌంటర్ పార్ట్స్ గా చీల్ చేస్తుంది తర్వాత ఈవిల్ స్ట్రేంజ్ సేమ్ మ్యాజికల్ స్పెల్ తో గుడ్ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని క్రిస్టిన్ ని రివైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు సో ఇది డార్క్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ నెక్స్ట్ మిర్ర డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ కమర్ తాట్ సోర్సరర్స్ డెఫినెట్ గా మాస్టర్ చేయాల్సిన మ్యాజిక్ ఇది బికాస్ స్ట్రేంజ్ లాంటి వాళ్ళు డేంజరస్ ఎనిమీస్ తో ఫైట్ చేస్తే ఆ బ్యాటిల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల రియల్ వాళ్ళు చాలా డిస్ట్రక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కానీ మిర్ర డైమెన్షన్ లోకి ఆ ఎనిమీస్ ని తీసుకెళ్తే అప్పుడు మన సోర్సరర్స్ వాళ్ళ ఫుల్ స్ట్రెంగ్ తో ఫైట్ చేయొచ్చు రియల్ వాళ్ళ కి ఎలాంటి డామేజ్ లేకుండా మిర్ర డైమెన్షన్ ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మిర్ర డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ని డెఫినెట్ గా మాస్టర్ చేయాలి అండ్ ఇంకో విషయం మిర్ర డైమెన్షన్ లో వేరే ఏ మ్యాజిక్ ని చాలా మంది సోర్సర్స్ యూజ్ చేయలేరు ఓన్లీ ఫ్యూ సోర్సర్స్ మాత్రమే మిర్ర డైమెన్షన్ లో కూడా వేరే మ్యాజిక్స్ ని యూజ్ చేయగలరు అందుకనే స్ట్రేంజ్ వాండా ని మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ లో మిర్ర డైమెన్షన్ లో ట్రాక్ చేశాడు కానీ వాండా స్
తర్వాత వర్డ్ మ్యాజిక్ ఈ మ్యాజిక్ సీక్రెట్ వార్స్ ఈవెంట్స్ టైమ్ లో ఫస్ట్ టైం కనిపించింది బ్లాక్ ప్రిస్ట్ అనే రేస్ కి రిలేటెడ్ పీపుల్ ఈ మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేశారు ఈ మ్యాజిక్ చాలా డిఫరెంట్ at the same time dangerous one kuda aithe ee word magic ela work avutundante black priest race loni people okkokaru okka word ni maatrame baitik cheppagalaru ala just vala word ante chalu ee magic automatic ga activate avutundi example destroy the earth ante on the spot మన ప్లానెట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న నెగిటివ్ ఏంటంటే ఒక క్యాండిడేట్ ఒక్క వర్డ్ ని మాత్రమే పలకగలడు అంటే డిస్ట్రాయ్ ద స్టార్ అంటే ఒక పర్సన్ డిస్ట్రాయ్ అని మాత్రమే అనగలడు ఒక పర్సన్ ద అని మాత్రమే అనగలడు అండ్ ఇంకో పర్సన్ స్టార్ అని మాత్రమే అనగలడు సో ఇలా వాళ్ళు కోఆర్డినేషన్ లో చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటారు కానీ అనుకోకుండా స్టార్ అనే వర్డ్ ని చెప్పే క్యాండిడేట్ ని చంపేస్తే బ్లాక్ ప్రీస్ లో అందరూ స్టార్ ని ఎప్పటికీ డిస్ట్రాయ్ చేయలేరు సో ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇదే సీక్రెట్ వార్స్ ఈవెంట్స్ లో డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఈ బ్లాక్ ప్రీస్ లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుండి ప్రతి వర్డ్ ని నేర్చుకొని ఆల్మోస్ట్ ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా కంప్లీట్ వర్డ్ మ్యాజిక్ ని మాస్టర్ చేసి బ్లాక్ ప్రీస్ట్ రేస్ కి లీడర్ అవుతాడు అండ్ యూనివర్స్ లోనే వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ బీయింగ్ గా మారిపోతాడు ఫైనల్లీ డార్క్ హోల్డ్ మ్యాజిక్ నిజానికి మ్యాజిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న అన్ని మ్యాజిక్స్ ని కలిపి చెప్పడమే ఈ డార్క్ హోల్డ్ మ్యాజిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ డార్క్ హోల్డ్ బుక్ లోని నాలెడ్జ్ తో మ్యాజిక్ పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని డార్క్ హోల్డ్ మ్యాజిక్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ మన అందరికి తెలుసు డార్క్ హోల్డ్ ని క్రియేట్ చేసింది గాడ్ ఆఫ్ కేవ్స్ మ్యాజిక్ చీతోన్ అని తను తన థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మ్యాజిక్స్ లైక్ డార్క్ మ్యాజిక్ ఏలియన్ మ్యాజిక్ రియూన్ మ్యాజిక్ డివైన్ మ్యాజిక్ ఎల్రిచ్ మ్యాజిక్ మిర్రర్ డైమెన్షన్ మ్యాజిక్ ఎక్సెట్రా లాంటి వాటి గురించి తెలుసుకొని తన పర్సనల్ డార్క్ హోల్డ్ బుక్ లో ఆ డిఫరెంట్ మ్యాజికల్ నాలెడ్జ్ స్పెల్స్ ని వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనే టెక్నిక్స్ ని నోట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాడు డోరమామ్ము మెఫిస్టో లాంటి వాళ్ళకి ఈ డార్క్ హోల్ దొరికితే మాత్రం ఈ ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ తో వాళ్ళు మల్టీవర్సల్ లెవెల్ బీయింగ్స్ గా మారిపోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ లోయర్ పవర్డ్ టైట్ టు బియాండ్ లెవెల్ కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు సో డార్క్ హోల్డ్ అనేది నో జోక్ మ్యాన్ ఇట్స్ ట్రూలీ డేంజరస్ సో ఇమెన్స్ విల్ పవర్ అండ్ మ్యాజికల్ ఎనర్జీస్ ని స్టోర్ చేసుకునే పర్సన్ కి ఇది దొరికితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అప్ సైడ్ డౌన్ ఇక ఇవి మనకు కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన మార్వెల్ మ్యాజిక్స్ ఇంకా కొన్ని మ్యాజిక్స్ ఉన్నాయి జోతన్ మ్యాజిక్ జోతన్ హ్యాంగ్ కి రిలేటెడ్ ఫ్రాస్ట్ జేన్స్ ఈ జోతన్ మ్యాజిక్ తో ఐస్ ని మ్యానిపులేట్ చేయగలరని ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే సెలెస్టియల్స్ కూడా చాలా వరకే మ్యాజికల్ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేశారని వాళ్ళు కూడా ప్యూర్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ తో ఫ్యూజ్ చేసిన మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేయగలరని మార్వెల్ ఫ్యాండమ్ లో ఒక చిన్న టాక్ ఫైనల్ గా ఇది మార్వెల్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని మ్యాజిక్స్ సో ఈ సిరీస్ లో మ్యాజిక్స్ గురించి ఇదే లాస్ట్ వీడియో బట్ డోంట్ వరీ ఈ సిరీస్ ఇంకా అయిపోలేదు ఇంకో టూ వీడియోస్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఇంకో కొత్త మ్యాజిక్ గురించి కాదు బట్ మ్యాజిక్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ సూన్